Bom dia. Na nossa primeira aula sobre equações de Eufratinas, vamos começar com a seguinte definição. É, equações de Eufratinas são equações do tipo ax mais vy igual a c, onde a, b e c, onde a, b e c são números inteiros conhecidos, tá? Com o detalhe que é, nem a nem b podem ser zeros. Com razões óbvias. É, Para entender melhor essa definição de observações de Eufratinas, vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar esse exemplo aqui, digamos 3x mais 6y igual a 18. É uma equação de Alfantin, onde a é 3, b é 6 e c é 18. Essa equação de Alfantin, por uma rápida expressão, a gente pode encontrar a solução dela. x seria 4 e y, 3 vezes 4, 12. Y seria 1 e 12 mais 6 realmente dá 18. Tá? Então, uma solução dessa equação de Alfantina seria x igual a 4 e y igual a 1. Mas não existe somente uma solução. A gente pode pensar em outra solução. Por exemplo, basta você atribuir um valor para x. Vou atribuir um valor negativo, tá? mas falta que x seja menos 6. Então, se x for menos 6, a gente vai encontrar aqui que y tem que ser, aqui vai dar menos 18, vai ter 18, aqui vai ter que ser 6, 36 menos 18, dá 18. Tá? Então, aqui, nesse outro exemplo, a gente teria que o x seria menos 6 e o y seria 6. Então, uma equação de alfabina admite infinitas soluções ou sequer admite a solução. Por exemplo, vamos pensar nessa outra equação de Alfantina. 2x mais 4y igual a 7. É, aqui a gente pode verificar que 2x, x e y são inteiros. Lembrando disso, se x e y são inteiros, então 2x é par, 4y é par. Então essa equação de Alfantina, essa equação, não tem solução. Essa é a equação, essa é a equação de Alfantina, essa é a equação de Alfantina não admite solução. Para reforçar, vou dizer que não admite solução inteira, mas é esse tipo de solução que a gente está interessado. Ok? Então, dada essa definição e esses exemplos, vamos ao seguinte teorema. É, a equação de Alfantina, a equação de Alfantina, de Alfantina, ax mais by igual a c, tem solução, tem solução se e somente se tem solução se e somente se feito o MDC de A e B e obtemos o MDC de A e B obtemos um certo valor T, tá? E esse MDC dividir o termo independente aqui. Ok? Então a equação de alfabeto só tem solução se isso acontecer. Ah, vamos para a demonstração desse importante teorema. Demonstrar aqui a ida. Na ida, a, nota, na, a nossa hipótese é que a equação de alfabeto tem solução. Tá? Então, por hipótese, por hipótese. A equação 
Dia, ó, campina, tem solução. Digamos que a solução seja um x0 y0. Digamos x0 y0. Então, segue o seguinte. Substituindo x0 e y0 aqui, a gente vai ter a x0 mais b y0 igual a c. Sendo MDC, sendo, sendo MDC, sendo o MDC de A e B igual a D, então o que, é que a gente pode dizer a respeito disso? D divide A e D divide B. Só que se D divide A, A é igual a D vezes o um certo Q. Pertencente aos inteiros. E se B, e se B de D, se B de B, B é igual a D vezes um certo K. Pois então, eu vou substituir aqui, ok? Substituindo, 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 então a gente vai ter. É, no lugar, no lugar do A, eu vou colocar D vezes K. D vezes, desculpa, D vezes Q. Vezes X0. Mas, no lugar do B, eu vou colocar D vezes K. Agora sim, D vezes K. Y0 igual a C. Onde tinha A, onde tinha B, eu substituí pelos valores que nós encontramos. Bem, daí o que, é que a gente pode concluir? É que eu posso colocar o D em evidência. Posso? Ó, tem o um D aqui e tem o um D aqui. Então eu posso colocar D em evidência. Colocando D em evidência, a gente vai ficar com essa expressão. E aí sim a gente pode concluir que D divide C. D divide C. Que era o que a gente queria demonstrar na nossa ida. Ok? Agora vamos fazer a volta. Demonstrar a volta. Então, na volta, a nossa hipótese é que D divide C. E o MDC de A e B é B. Ok? Então, agora a nossa hipótese. Nossa hipótese. É que D divide C. Isso implica que C é igual a D vezes um certo Q. E ainda, por hipótese também, agora, a gente tem que o MDC de A e B, o MDC de A e B, é D. Ok? Então, com essas, nossas, com essas duas hipóteses, o que, é que a gente pode fazer? Ah, vejamos... O MDC de AB igual a D, eu posso dizer então que D pode ser escrito como uma combinação linear de A e B. Digamos AX0, B, Y0. Ok? Agora, nessa igualdade, eu vou multiplicar ambos os membros dela. Vou multiplicar por, por esse Q aqui, ó. Vou multiplicar ambos os membros. Então, eu vou ter D, D vezes Q é igual a A vezes D X0 mais B vezes D Y0. B vezes D Y0. Muito bem, só que D, D vezes Q, a gente sabe que é C, né? Aqui, ó, D vezes Q é C. D vezes Q é C. D vezes Q é C. E DX0, eu posso considerar como se fosse um certo X, ok? 
ok? Fazer então, é assim, ó, esse aqui é C, DX0 é um X qualquer, múltiplo de X0, e DY0 da mesma forma um Y qualquer, múltiplo de Y0. Então, a gente vai escrever isso assim, ó, AX mais BY. Ou seja, a gente conseguiu, a, se D divide C, a gente conseguiu, então, X e Y que satisfazem a equação, como queríamos demonstrar. Ok? Espero ter ajudado e até uma próxima aula.